Lançamento dos Carros 2023, Reflexão de George Russell, Fórmula 1 no caminho certo e Verstappen mandando aquela indireta bem direta para os segundos pilotos, no caso Bottas e Pérez. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias dos últimos dias, começando pelos lançamentos dos carros de 2023. A Aston Martin foi a primeira equipe a anunciar a sua data, o carro será mostrado ao mundo na segunda-feira 13 de fevereiro e vai ser uma transmissão online, obviamente, além de ter também os convidados presenciais lá na nova fábrica da equipe, eles estão construindo uma super instalação e tudo isso leva a crer que a Aston Martin vem para melhorar ainda mais em 2023, principalmente após as falas que nós trouxemos aqui no canal recentemente de que a equipe está sim com muita sede ao pote e acredita que tem tudo para ser a melhor do resto, ou seja, a quarta força já em 2023, dando um salto de qualidade, ainda mais se considerarmos que melhoraram bastante na segunda parte do campeonato 22. Então sim, Aston Martin é uma equipe que está começando a gerar o hype, começando a gerar essa expectativa por conta do investimento feito e porque agora parece que o carro vai começar a andar para frente. Outra equipe que deixou, vamos dizer, mais ou menos programada a sua estreia, o seu lançamento do carro foi a Ferrari, que não se sabe ainda exatamente o dia, mas vai ser entre 12 e 16 de fevereiro, provavelmente mais ali para o dia 16, e não se sabe ainda como será esse evento, se vai ser algo próximo do que foi em 2022, com aquela apresentação do chefe de equipe com os pilotos e tal, ou se vai ser algo mais simples ou algo mais elaborado, não se sabe, mas vai ser também em fevereiro, naquela parte do início para o meio do mês. As equipes devem continuar nesses próximos dias mostrando as suas datas, e é aquela coisa que não foge do padrão, é sempre no início de fevereiro, meio de fevereiro, fica sempre nisso aí, não é nada de novo. Mas qual a sua expectativa? Você acha que alguma equipe vai surpreender com o carro de 2023 com um design totalmente diferente, aerodinâmico, ou até mesmo uma pintura? Diz aí. Vamos agora falar de Mercedes e George Russell. O piloto britânico fez uma reflexão sobre a temporada 2022 e falou à BBC tudo o que está na matéria que você confere aí na descrição. Ele defende a equipe falando que eles não esqueceram de como construir um carro rápido, apenas erraram em 2023, seguiram uma filosofia que não foi a ideal, e geralmente leva muito tempo para sair desse buraco, mas ele sente que saíram e estão construindo algo melhor. Estão ainda um passo atrás da Red Bull e da Ferrari e tem que recuperar, mas definitivamente estarão em uma posição muito mais forte desde a primeira corrida em 2023 do que se comparado a 2022. Russell também fala das suas expectativas, que quando ele se juntou a Mercedes esperava vitórias e se sentia pronto para lutar por essas vitórias e campeonatos, mas precisou gerenciar as expectativas. Também precisou mudar um pouco as visões e tem sido intrigante para ele ver como a equipe lida com essa situação de não vitórias. Ele está na equipe para o longo prazo e embora esperasse vitórias em 2022, ele está se preparando e a equipe também está se preparando para os próximos anos, então daqui a algum tempo ele quer olhar para trás e ver que 2022 foi uma jornada positiva no meio de tudo isso. Então nós vamos falar o seguinte sobre George Russell e Mercedes. Russell vem de uma Williams que é um carro bem ruim, era um carro que entregou para ele os piores carros do grid, no período em que esteve lá, então ele já está acostumado com carros ruins, a gente falou sobre isso no início do ano, o Russell tinha uma facilidade maior para lidar com o carro da Mercedes e depois começaram aqueles testes e tudo mais, porque o Russell já estava acostumado com carros ruins, com carros que simplesmente exigem muito do piloto, muita perícia para ficar corrigindo toda hora. Ele tinha uma expectativa alta, que é normal, a Mercedes vinha de oito títulos consecutivos de construtores e sete de pilotos, mas nisso tudo nós temos que dizer que para ele é muito bom também pegar a Mercedes nesse período, porque isso já cria um ambiente diferente, já cria um ambiente de saber como a equipe lida com esse tipo de situação, assim como a equipe vai saber como ele lida com esse tipo de situação. Então eu acho que foi positivo para ambos os lados e eu quero saber a sua opinião nisso tudo. 
Ross Brown falou sobre o regulamento de 2022 e se ele tá fazendo o efeito desejado ou não. Ele disse que precisam de mais uma temporada até que tudo se ajeite, o que é normal, já que quando você tem um regulamento novo sempre tem alguém que escapa um pouquinho. E ele dá o exemplo de 2009, que algumas equipes se sobressaíram, no caso Brown e Red Bull, e outras ficaram para trás, como foi McLaren e Ferrari, falando só das grandes. Mas ele acha que sim, está no caminho correto e que a Fórmula 1 não somente está no caminho correto em termos de regulamento, como também na questão financeira e no escalonamento do desenvolvimento. Ele fala um ponto muito interessante no final da entrevista que está aí na descrição, que agora as equipes pequenas são sustentáveis, eles criaram um ambiente onde essas equipes pequenas conseguem se autossustentar e não mais depender somente da FIA, somente da Fórmula 1. Então os contratos que estão sendo fechados, tanto contratos em parceria da FIA, da Fórmula 1 com as equipes, como também os contratos que as equipes fazem por si só, estão sendo excelentes, isso é uma verdade, nós já falamos várias vezes aqui no canal que as equipes estão conseguindo fechar contratos cada vez maiores e batendo os recordes da categoria. Então sim, estamos vendo equipes autossustentáveis agora, inclusive a Haas, por exemplo, que é uma das equipes mais fraquinhas financeiramente do grid, agora conseguiu uma parceria que vai permitir a ela operar no limite do teto orçamentário, então ela vai poder injetar dinheiro e provavelmente veremos uma Haas melhorando o seu carro ao longo do ano, coisa que historicamente não acontece, a Haas começa o ano bem e aí vai caindo na temporada porque ela não tem dinheiro para se manter. Então Ross Brown fala que o saldo é positivo, que tudo está indo para o caminho certo e agora nós temos que esperar mais uma ou duas temporadas, no caso 2023, no máximo 24, para que tudo se encaixe e as equipes grandes não vão mais conseguir se sobressair tanto, principalmente nas instalações já que as pequenas estão recebendo alguns apoios da FIA para poder melhorar suas instalações, um túnel de vento ou algo assim. Então é bem interessante a fala do Ross Brown e eu quero saber se você está nessa expectativa também para uma Fórmula 1 mais equilibrada nesses próximos anos. Por último, mas não menos importante, temos Max Verstappen dando uma entrevista um pouquinho polêmica ao F1 Talks, e ele cita, vamos dizer assim, de uma forma indireta o Sérgio Pérez e fala de forma direta do Valtteri Bottas. Quando perguntado sobre essa questão dos segundos pilotos, da disputa dentro de uma equipe entre os dois, ele fala que você começa todo ano com uma mentalidade fresca, mas depois de algumas corridas se dá conta que não está conseguindo novamente competir com seu companheiro, então você simplesmente aceita o seu papel. Você continua pilotando, acaba indo ao pódio, às vezes ganha uma corrida, larga na pole, mas só é preciso aceitar que o cara do seu lado é melhor que você. E aí ele ainda fala, foi assim que Bottas aceitou, algumas pessoas não conseguem fazer isso, então tudo começa a dar errado, você não pode viver um conto de fadas. Olha só o que o Verstappen fala sobre os segundos pilotos. Obviamente todo mundo começou a associar isso ao Pérez, até porque começou a ter uma tretinha entre Verstappen e Pérez na Red Bull em 2022, a gente não sabe necessariamente se o Verstappen está falando isso sobre o Pérez, mas a fala dele é uma verdade. Chega um ponto na temporada em que você vê que o cara é melhor, e nós já falamos isso aqui várias vezes, você não vai conseguir bater de frente. Então vamos ver como vai ser esse relacionamento na Red Bull entre Pérez e Verstappen, porque isso, dependendo de como tiver o campeonato, pode até mesmo atrapalhar a conquista de um título por parte da Red Bull. Mas é isso, quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, aqui no Ressaca nós temos informação, debate e também muita curiosidade, alguns vídeos de curiosidades postados recentemente, dê uma olhada, temos playlists bem legais para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!